நான் இந்த டேபில் மெமரி கார்டை போட்டிருக்கேன் நான் போட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா மெமரி கார்டு டெடெக்ட் ஆகலை இதை போல் இங்கே இருந்ததுன்னா உங்கள் மெமரி கார்டு வந்து டெட் ஆகிடுச்சுன்னு நினச்சிக்காதீங்க உங்களுக்கு எப்படி ரெக்கவரி பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் மெமரி கார்டை போட்டிருக்கேன் வருதுங்களா ஆனால் மெமரி கார்டு ஓப்பன் ஆகலை பாருங்கள் மெமரி கார்டு இருக்குது மெமரி கார்டு போடுறேன் இப்போ நான் இன்செர்ட் ஆகிடுச்சு இன்சர்ட் ஆனோடனே ஃபைல் மேனேஜரில் பார்த்தீங்கன்னா மெமரி கார்டு இல்லை அப்படின்ட்டு பாருங்கள் நோ எஸ்டி கார்டு அப்படின்னு வருது அதை போல் ஏற வர ரெண்டு ரீசன் இருக்குது ஒன்று அந்த மெமரி கார்டை மல்டிபிள் டிவைஸில் மாற்றி மாற்றி போட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி போட்டு இருந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுமாரி லாக் ஆகிடும் ரெண்டாவது மெமரி கார்டை என்கிரிப்ட் பண்ணியிருப்பீங்க செட்டிங்ஸில் லாக்கில் நீங்கள் பாருங்கள் என்கிரிப்ட் எஸ்டி கார்டு இருக்கா இதை கொடுத்துருப்பீங்க இதை கொடுத்தா என்ன ஆகும் இந்த மெமரி கார்டு இந்த டிவைஸ் மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும் வேறு டிவைஸில் ஒர்க் ஆகாது இதில் எப்படி பேக்கப் முழுகிற ஃபைலில் பேக்கப் எடுக்கிறேன் எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணிவிட்டு எப்படி திரும்ப யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு உள்ளகிற மெமரி கார்டை எடுத்துருங்க இதை டேட்டா ரெக்கவரி பண்ணுறது இதை இதை இந்த இஷ்யூவில் டேட்டா ரெக்கவரி பண்ணுறது எந்த மொபைலையும் எந்த டேப்லையும் பயன்படுத்தி ரெக்கவரி பண்ண முடியாது அதெல்லாம் மெமரி கார்டை வெளியே எடுத்துருங்க வெளியே எடுத்துகிட்டு இது மாதிரி ஒரு அடாப்டரில் போடுங்க போட்டு கம்ப்யூட்டரில் கார்டு ரேட்டு தனியாக வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி போட்டுங்க இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ள டேட்டாஸ் ரீட் ஆகும் டேட்டாவோ பார்க்க முடியும் ஆனால் காப்பி பேஸ்ட்டோ ஃபார்மட்டோ எதுவுமே பண்ண முடியாது இப்போது அந்த மெமரி கார்டை கம்ப்யூட்டரில் இல்லை லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் இன்சர்ட் பண்ணால் விக்கியில் பாருங்கள் பென்ட்ரை மாதிரி ரீட் ஆகும் இதெல்லாம் ஓப்பன் ஆகும் க்ளோஸ் பண்ணுறங்க ரீட் ஆகி முடிஞ்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் அதே ஓப்பன் ஆகும் சப்போஸ் சில கம்ப்யூட்டரில் ஓப்பன் ஆகாது அவங்க யூஎஸ்பி ஹைட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க டிசபிள் பண்ணதை என்னபிள் பண்ணிங்க விண்டோ இ கொடுங்க ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும் மை கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் எந்த வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி மெமரி கார்டு இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே காப்பிங்க எஸ்டி எக்ஸின்னு காமிக்க பாருங்கள் இதில் இருபத்தி ஆறு ஜிபி மட்டும் தான் ஃபில் இங்கே ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட்டு ஒரு ஜிபி நூறு ஜிபி கிட்டே ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இது எப்படி பேக்கப் எடுதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு லோக்கலில் ஒரு ட்ரைவ் கிரியேட் பண்ணிங்க ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிங்க லோக்கல் ட்ரைவ் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இல்லை சிலையோ இல்லை டிலையோ ஓப்பன் பண்ணி நாலு ஒரு ஃபோல்டர் வச்சுருக்கேன் இப்போ எஸ்டி கார்டு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்னு அதில் ஓப்பன் பண்ணி அதில் ட்ரை பண்ணால் ஃபைல் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு வீடியோக்காக போட்டிருக்கேன் இப்போது நீங்கள் பாருங்கள் லோக்கல் டிஸ்கெலாம் வச்சுருக்கேன் இப்போது நான் மெமரி கார்டு மெமரி கார்டில் போய்ட்டு ஒரு ஃபோல்டர் காப்பி பண்ணி அப்படியே இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ அது ஆகாது ஃபெயிலியர் ஆகிடும் இங்கே பாருங்கள் அப்படியே படிப்படியாக குறை தேம்பி குறைஞ்சி ஜீரோக்கு வந்துடும் அதில் அப்படியே என்னோட இப்போ காப்பி பேஸ்ட்டே ஆகாது இப்போது அதில் இருக்கிற ஃபைலெலாம் வந்து எப்படி பேக்கப் எடுதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தெரியும் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு இல்லையா இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சென்ட் டு கூகுள் ட்ரைவ் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா கூகுள் ட்ரைவில் ஸ்பேஸ் இருந்து உங்கள் டேட்டா இருந்ததுன்னா நீங்கள் சென்ட் டு சிங்க் திஸ் ஃபோல்டர்னு கொடுத்திங்கன்னா மொத்தமாக சிங்க் ஆகிடும் ஆனால் அதுக்கும் ரொம்ப டிலே ஆகிடுக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து இருபத்தி ரெண்டு ஜிபி இந்த இந்த ஃபோல்டரு இதை சிங்க் ஆகிறதுக்கு கூகுளை குறைஞ்சது ஒரு நாள் டைம் எடுத்துக்கும் இந்த சைஸ் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா ஆல்மோஸ்ட் பதினெட்டு ஜிபி இது இது சிங்க் ஆகிறதுக்கு குறைஞ்சி ஓ ஒன் டே டைம் எடுத்துக்கும் இது ஒரு மெத்தட் இன்னொரு மெத்தடில் ஹார்ட் டிஸ்க்கு ஹார்ட் டிஸ்க்னு எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க்கோ இல்லை சிடியோ இல்லைனா பென்ட்ரைவ் இல்லைனா இன்னொரு மொபைல் எதையோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ணிங்க கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அது எப்படி பண்ணால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபெயில் சென்ட் டு சென்ட் கொடுக்கணும் இந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிங்க இது அப்படி சென்ட் டு அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல் மூவ் ஆகாது இப்போ எதுவும் ட்ரைவ் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா சிங்கிள் ட்ரை சீடியோ இல்லைனா இப்போ மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் காமிக்கும் நான் எதுவுமே கனெக்ட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ சென்ட் டு டூ மொபைல் இல்லை சென்ட் டு மெமரி கார்டு இல்லை ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா சென்ட் ஆகிடும் அதுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைம் மேலே எடுத்துக்கும் ஏன் அப்படின்னா இங்கே மேக்
இது எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் ரீட் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் நம்ம டோட்டல் ஃபெயில் இதில் இருக்குது மொத்தம் ஆயிரத்தி இங்கே பாருங்கள் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு ஃபெயில் இருக்குது இது மொத்தமே கம்ப்யூட்டர் வந்து ரீட் ஆகுறதுங்க அதாவது மொத்தத்தையும் ஓப்பன் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த இந்த மெமரி கார்டு வந்து லாக்கில் இருக்குது ரைட்டிங் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்குது இல்லையா ஒவ்வொன்றா இதை லா அன்லாக் பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கும் எவ்வரி ஃபோல்டரும் இப்படி தான் பண்ணணும் வீடியோஸும் அப்படி தான் இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் லாக் ஆகிடு அன்லாக் ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் லாக்கில் இருக்குது பாருங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சமாக ஒன்றும் அன்லாக் ஆகிட்டே வரும் அது பிறகு என்ன பண்ணணும் நூறு நூறு இல்லை முந்நூறு முந்நூறு இல்லை இரநூறு இப்படி இப்படி செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி சென்ட் டு எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் என்ன பென் ட்ரைவோ இல்லை ஹார்ட் டிஸ்கோ இல்லை மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா சென்ட் டூ அப்படின்னு கொடுக்கணும் கொடுத்திங்கன்னா ஒரு காலில் ஒரு இல்லை டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் அது நம்ம காப்பி ஆகி காப்பி இது மாதிரி அப்படி இப்போ இதே போல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 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 பேக்கப் ஃபைல் எடுத்து நேரம் ஆகணும் நம்ம ஒரு ஃபோல்டு முடிஞ்சால் இப்போ இன்னொரு ஃபோல்டர் அதே போல் தான் அதே பேர் ஃபோல்டு ஃபோல்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ரீட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ஃபுல்லாக ரீட் ஆன பிறகு அப்புறம் சென்ட்டு கொடுக்கணும் இதே மாதிரி ஒன்றுனா ஒன்றுனா ஒன்று பொறியும் பொறியும் பண்ணும் இந்த நூறு ஜிபியை நான் பேக்கப் எடுத்து குறைஞ்சது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் மேலே டைம் எடுத்தோம் இதோ இதே போல் பண்ணதாக இருந்தால் இவ்வளோ தான் இப்போ இதே மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லாம் பண்ணி எல்லாத்தையும் பேக்கப் எடுத்துங்க மேலே க்ரீனில் ஓடுது பார்த்தீங்களா இது க்ளோஸ் ஆகிறீங்க வெயிட் பண்ணும் இல்லை நீங்கள் எது பண்ணாலும் ஒர்க் ஆகாது இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படியே ஸ்டாக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் அப்படியே மேலே பாருங்கள் நாட் ரெஸ்பாண்டிங் அது மேலே அந்த க்ரீன் க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு வெயிட் பண்ணணும் நம்ம நடுவில் எதை நீங்கள் பண்ணாலும் சிஸ்டம் ஃபுல்லாக ஹேங் ஆகிடும் ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஃபைல் வந்து இதை மாதிரி க்ளோஸில் இருந்தாலும் ரைட் கிளிக் பண்ணி சென்ட் டு இல்லைனா சிங்கிங் கூகுள் சிங்கிங்கோ இல்லை எது கொடுத்தாலும் போகாது இப்படி கொடுத்தாலும் போகாது ஃபைலில் கண்டிப்பாக ஓப்பன் பண்ணும் இதெல்லாம் க்ளோஸ்டு ஃபைலில் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் பண்ண வியூவில் போய்ட்டு மீடியம் ஐ கேன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க இப்போ எல்லாம் ஓப்பன் ஆச்சுங்களா ஆ இதுதான் ஓப்பன் டைப்பு இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் இந்த க்ரீன் வந்து முடியில் இருக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து இப்போ ரீட் ஆகிட்டுருக்கு ஏன்னா அது ஒன்ஸு ரீட் ஆன பிறகு தான் அது சென்ட் பண்ணும்போது சென்ட் பண்ணணும் சென்ட் பண்ணுறதுக்கும் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா காப்பி பண்ணி பேஸ்ட்டுன்றது காப்பின்றது கம்ப்யூட்டரில் ஒரு டெம்பரரி ஃபைலாக சேவ் ஆகும் அது பேஸ்ட் பண்ணும்போது டெம்பரரி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு டெலிட் ஆகிடும் அது இதெல்லாம் அப்படி பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த மெமரி கார்டு காப்பின்றதே அக்செப்ட் பண்ணிக்காது அதுக்கு தான் இந்த சிங்கிங் மெத்தட் கொடுக்குறோம் அதாவது சென்ட் டூ அப்படின்னு மெத்தட் கொடுக்குறோம் சென்ட் டூன்றது எப்படின்னா எங்கே காப்பி பண்ணுறோமோ எங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறோம் அது ரெண்டுமே வந்து அதாவது காப்பி பண்ணுற லொக்கேஷனும் எங்கே இருந்து போனோமோ அங்கே இருக்கு அதுக்கும் எங்கே போனோமோ அதுவும் ரெண்டுமே சிங்கிங்லேயே இருக்கும் ஸோ அது என்ன பண்ணோம் ப்ராப்ளம் எதுவும் இருந்தாலும் அதையும் ரெக்கவர் பண்ணி ரெக்கவர் பண்ணி ரெக்கவர் பண்ணி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு ஃபைலாக ஒரு ஒரு ஃபைலாக ஒரு குறிப்பிட்ட எம்பி வந்து காப்பி ஆகி அங்கே பேஸ்ட் ஆகும் திரும்பவும் ஒரு டு குறிப்பிட்ட எம்பி காப்பி ஆகி அங்கே பேஸ்ட் ஆகும் இது ரொட்டின் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் கொடுத்த அந்த ஐம்பது போட்டோஸோ இல்லை ஐம்பது ஜிபியோ காப்பி பேஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் அதாவது அங்கே போய் சென்ட் பண்ணுற வரைக்கும் இப்போது எல்லா மோ எல்லா இமேஜும் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போது கண்ட்ரோல் ஆள் கொடுத்து நான் எஸ் டென் நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சென்ட் டு எஸ் டென் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இதுதான் கரெக்டான மொ மெமரி கார்டு வந்து பேக்கப் எடுக்கிற வே இது தவிர நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இருக்குது எந்த சாஃப்ட்வேரும் யூஸ் பண்ணாமல் பேக்கப் எடுக்கிறது இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக பேக்கப் எடுக்கலாம் மொபைலில் சேவ் வச்சுல இந்த இமேஜ் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது வந்து ஓப்பன் ஆகி சென்ட் பண்ணால் தான் சென்ட் ஆகும் ஒன்ஸ் ஃபைல்லாம் சென்ட் ஆன பிறகு எந்த லொக்கேஷன் சென்ட் பண்ணிங்களோ அங்கெல்லாம் ஃபைல் பேக்கப்பு கரெக்டாக வந்துடுச்சா எதுவும் கரெக்டாக ஆகாத ஓ ஃபைல் ஓப்பன் ஆகுதா வீடியோஸ்லாம் கரெக்டாக ப்ளே ஆகுதான் செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த கரெக்டான மெ மெமரி கார்டை ஃபார்மேட் பண்ணி இப்போது இந்த செலக்ட் பண்ண எல்லா ஃபைலுமே வந்து எஸ்டெனில் க காப்பி ஆகிடுச்சு அதாவது சென்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் வந்திருக்கான் எஸ்டெனில் ஃபோல்டு கிளிக் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஏன்னா ப்ராப்பராக ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும் மட்டும் செக் பண்ணிங்க வீடியோ இமேஜ் எதுவும் வந்தாலும் சரி ஸோ நான் சென்ட் பண்ண இமேஜ் தான் ஸோ இந்த எல்லா ஃபைலும் ப்ராப்பராக காப்பி பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு